Рада да, приветствовать всех на своем канале. Продолжаем наше прохождение по игре, замечательной игре Remnant 2. Так, в первую очередь хочу поблагодарить вас, ребят, за комментарии. Комментарии очень хорошо помогают не только мне в прохождении, но и другим ребятам, кто смотрит мои видео. Кому что непонятно, они в комментариях прочитают ваши комментарии. И решат какие-либо загадки или какие-то недопонимания в игре. Это очень полезно. Так что пишите комментарии. А, спасибо за комментарии, которые помогают э, мне. В частности, в прохождении это... Вот один из комментариев, который я прочитал. Вы подсказываете мне. А, вот рюкзак. И оказывается... А, что-то это не то. Не то нажал. Вот, не ту кнопку. Вот, оказывается, на фонарике я ну, можно было посмотреть, но я как-то этому не придал значения. Оказывается, вот здесь вот, ребят, вот здесь вот, на, на царапаны цифры. Блин. Как его? Ну, увидите, вот, да, 0.4.15. Эти цифры, это код от сундука кабинете форда где ну в этом в блоке 13 наверху там по лестнице поднимаетесь открываете сундук там лежит ключ этот ключ находится опять в блоке 13 а, где-то от э, торговца реликвиями и мутаторами идете прям прямо 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 там никуда больше вы не попадете и там двери этот ключ открывает эту дверь и если еще кто-то не знал Пожалуйста, используйте эту подсказку. Так, ну все. Поехали. Всем приятного просмотра. А, да, еще спасибо Фоксу, моему подписчику, то, что он сказал про вот это кольцо. Да, это кольцо мы, кстати, не читали. Давайте почитаем вот это кольцо. Я не знаю, что оно делает. А, слеза киулы увеличивает допустимое число реликвий на 2 но я как понял реликвии стоят вот здесь вот а реликвии это наверное вот это и есть реликвии сердца и я как понял наверное это число реликвии это ну, давайте осмотрим вначале я прочитаю Духи природы, такие как Киулы, жили на Иаэше, куда дольше фаунов, в отличие от большинства своих сородичей, Киула была рада вниманию смертных и одарила своей милостью. Одним из ее даров стало это кольцо. <coughs> Прошу прощения. Вся Иаэша сильно настрадалась от корня, даже среди могущественных бессмертных. А не найдет никого, кто не решился бы близких. Увеличить до 7 число реликвии на 2. Еще хотел показать вам... Вот, поставил я после победы вчера над боссом, который мы... То, что с него выпало, вот... Э, там, я уже забыл, как называется -то это, то, что с него выпало. Ну, в общем, из этого я сделал вот <coughs> плеть корня. Выпускать снаряд, призывающий щупальцы корня. Каждому удару щупальца наносит 54 единицы урона, похищает полтора процента от вашего максимального здоровья. Эффект длится 20 секунд, можно призвать до двух щупальц. Требуется 400, так это не надо. В общем, вот а, оружие, винтовочка у меня видоизменилась сразу, как поставил вот этот модификатор. Ну давайте попробуем, как оно вообще это действует, что это за модификатор. Надо все пробовать. Может быть даже и будет полезно. Нет, так поставим старый огненный. Так, еще что я хотел. Так, еще, еще, еще. Да вроде бы все. Ладно, поехали начинать. В общем, добежал я до этого камня. Ну, там, оказывается, недалеко было. Но это все время, ребят. На видео, это на стриме можно сколько хочешь тебе играть. Там по 6 часов можно играть хотя бы. А тут нет, тут ограничения больно долго загружает на YouTube каждое видео и обрабатывается долго поэтому я добежал 
до камня больше ничего не трогал и тут вот какая-то херня он видите я не знаю его можно стрелять Не, модификатор, ребят, мне не понравился. Это он какой-то не очень. Поменяю-ка я модификатор. Поставлю свой старый. Тут, наверное, надо так сделал, пострелял немножечко. Этот. Ну, конечно, все красное, тут капец. Пострелял, эти появились, их убил. На, нельзя, наверное. Да я ничего не вижу. Держа. Так, не поймать. Да уж, нехорошо. Так. Давай так попробуем. Это не очень. А как так, блядь? Как так ты промахнул с катаны? Ну что ты? Так, где ты? Она восстанавливает здоровье, нет? Вроде нет. Где ты? Более попал. Да вот. А вот это что такое? Через текстуру улетает. Ну это нечестно.
Пойду-ка я заберу эти эти штуки. Как так-то, блин? Это капец. Где-то... Вчера тут. Вау! О! О, это жесть! Это жесть началась! Все плохо. Очень плохо! Блять, тут этот еще появляется! А, кроме шариков еще это. Кстати, эти вот эти шарики колючие на зубастиков похожи. Фильм такой был в 90-х, зубастики. Так, ну ладно, сейчас все равно победим. Рано или поздно победим. А, выносливости не хватает. Хорош. Да Кирилл, ты капец. Что тут плохо, знаете, и, наверное, специально так сделано. Краснота. Но это неправильно. Усложнять искусственно босса из-за красноты и темноты. Но как так? Я просто их не вижу. Я не вижу их. Я их не вижу. Они еще сзади появляются, что ли? Вчера себе обратили. Где ты там? Я ничего не вижу. Я не вижу ничего. Да, сложнили искусственно. Э -э -э -э. То есть я вернулся и уже опять от такой же, такая же фигня. Ну это, конечно, жесть. Темно, краснота. Да, зубастики. <смех> Явно оттуда вдохновлялись из этого фильма. Прям в один в один похожие. Так, ну вроде бы все, да? Так, погодь. Надо туда уходить, наверное. Я не вижу Эх, мне бы еще немножко.
И каждый раз оттуда еще прикатываются. Офигеть. Так. Не, ну... Ой, да не, ну блин. Игра. Ой, ну вставай, ёпты. О, да что ты будешь делать? Слишком много, слишком много. Не успеваю я, слишком много. Ну слишком много, куда? Ой, как плохо все, как плохо. Ну все, не, ну это появляется этот с кучей, появляется этот с кучей вот эти качи катающий быстрых шариков колючих ежиков этих ну это вообще это пипец какой-то блять ну чё это за блять херня какая-то ну реально это херня какая-то ну, Да, блядь, что за, блядь, прицел такой гребаный? Да, блядь, вообще ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Краснота одна, блядь. Ты попадешь, нет? Блядь, я прям не, не психую уже от этого. Да хорош ты своей этой херней. Тут пока какие-то модификаторы. Вот... О, да хорош. Капец. Ч ⁇ -то, бля, это умение мне не очень нравится. Вот смотрите, по корню вообще не попал. Да. Я не вижу ни... Я вот не вижу ничего! Ну куда, блядь, дело годится? Слишком много этих шариков! Слишком много этих шариков, реально много. Ну это, блядь, нечестно так. Сзади появляться, блядь. Да бляха муха! Да сколько вас? Да блять, ну ты полечишься, нет? Ну блять, ну что за лечение такое, разрабы, еб. Ну меня прям вот нервоз берет, ну это вообще это. Куда не шло? Ну куда это столько? Ну, враги быстро, а лечение медленное, блядь. Ну вы что сделали-то, блядь? Ну это вообще, блядь, лечение медленное, блядь, медленнее, чем в первой части, еп. Ой, блядь, как это все херово, а? О, нихера, видели их сколько? Вы! Я 
Я еще ничего не вижу, блядь. Да, бля, какой санлок. Что-то, блядь, баланс какой-то херовый, блядь, есть. Да, блядь, ну не вижу я вас. Блядь, что за красноту такую сделали, блядь? Ой, блядь, как это бесит, вот эти исчезания, телепорты, блядь. Я не вижу его, блядь, я вообще ничего не вижу. Очень станлок больно большой. Э, э не многовато ли здесь врагов, блядь? Где, блядь? Блин, мне еще огненную надо это. Огонь нужен. Нужен огонь. Может лучше вот здесь стоять, а? Ох, ни хера себе. Бля, сгорел. Охренеть. Не, я не разочаровался в огненном модификаторе. Всем советую, ребят, в начале игры. Всем советую его. Корень это дерево. Значит, корень боится огня всегда, бля. Он не всегда помогает. Особенно вот с такими боссами. Просто сгорел. Какие-то вот там у него миллиметры оставались здоровье, блядь, а оно сгорело. То есть я как-то поворачивался, подлечился, мне времени не хватило, и босса все-таки победил. Не, не, помогает. Очень хорошо помогает. Я и в первой части его использовал. Этот модификатор вообще отличный. Так, что у нас здесь? О, освещенное яйцо какое-то. Давайте посмотрим, что за яйцо. Так, рюкзак. А... А куда его? А где яйцо-то? Таланты. О, какой-то талант дали, что ли? Призванное существо... А, нет, это не то. А где? Куда мы? А, а, это вот, это амулет. Я думаю, это это. Так, это у нас что стоит? Безделушка добытчика. Увеличит количество собираемым лома на 50%. Вы автоматически подбираете все материалы, когда подходит к ним. А, блин, классно. А это что? А, после расхода 30% магазина огнестрельного оружия и попадания по, по врагу урон в ближнем бою увеличивается... На 10 про на 7 секунд фиксами. А, блядь, херня какая-то, блядь. Мне амулет мой полезнее будет, чем эта херня. Так, ну все. Ну я пойду восстановлюсь. У меня, блядь, нет этого модифета, этих как его, сердца. Да, сзади тоже появляется. Нет, с одной стороны. 
Это хорошо, но нечестно. Но нечестно. Когда сзади появляется. Это, конечно, как бы сказать, со стороны разработчиков это классно. То есть ты на... должен крутиться, вертеться. Ну, когда, блядь, их много. И это сердце. Ну, блин, сердце мне не нравится, как лечится. Слишком медленно. Не, ну реально медленно. Медленнее, чем в первой части даже. О, ну мы здесь зачищали. А, все, эту дверку я помню. Помните, в каком-то из видео я возвращался постоянно к этой двери. Все, мы ее открыли. Так, теперь, теперь надо нам посмотреть, куда идти. А что, мы все зачистили? Да, мы все зачистили. Да. И что, а куда двигаться? Основные задачи, вот. А куда двигаться теперь? Так. Тут исследовано, тут исследовано. Тут исследовано. 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 А я еще хотел узнать. А можно перемещаться по, это, по камню-то? Ну, я им думаю, вот скорь попасть или еще куда-то. Что-то я вот это вот не понял. Давайте посмотрим. Нет, ну это начало, я вернусь. А, не, можно. Это мы здесь, да? Мироломные заросли. Покойки у Можно, это хорошо. Вот это вот добавили очень хорошо. Скорь. А вот сюда вот я не попал. Ребят, напишите в комментариях, а как попасть вот именно туда, где на картинке показано, там сундук есть? Или это после битвы с боссом? Не понял, у меня вот основные задачи здесь показаны почему-то. Подождите, может, может куда-то сюда, что ли? Или показано, где я нахожусь? Ну, сейчас посмотрим. Так. А где этот флейтист был? Вот он здесь. Скорее всего, я не прав. А вот здесь-то я не открыл. Ну, ну, может, здесь битва с боссом, и то отсюда выйдешь. Нет, там он локация целая. Так, а тут где у нас флейтист? Здесь что ли? Да, здесь флейтист находится. А, нет, не здесь. Так, он вот здесь. Мне говорили, что где-то книга здесь есть. А где, я не знаю. Где тут книга? Я что-то ее не нашел. Надо книгу найти. Там нарисовано якобы. Может это не здесь, может еще где-то. Не знаю, я книгу не видел, если честно сказать. Или видел, я уже забыл. Нет, где-то что-то я читал вроде или нет. Так. Не знаю, я не помню, где книга была, если честно сказать. Может, здесь где-нибудь книга? Не знаю. Не, ну мне вот не дают покоя вон та дверь. Не знаю, книгу я не нашел. Да, 
Где она, непонятно. Там, говорят, основной босс. Но нет здесь. Не, я книгу не увидел. Не, здесь мы были. Не знаю я. Меня все-таки смущает то, что дверка не открыта одна. А это значит, или ты после босса там выйдешь, или я где-то что-то пропустил. Не знаю, я не нашел книгу. Не знаю, где она находится. Может здесь? А, вот книга здесь, да? А, да, вот от камня. А, нет, вот здесь нарисовано все. Вот, пожалуйста, нарисовано что-то. Да. А. Мне писали, я, но я в нотах не разбираюсь. Не, ну разрабы тоже молодцы. Ноты сделали. Ну как тут ноты поймешь? Вот это что такое? Вот. Вот это что такое? Вот это что такое? Вот это нота, ладно. А это черточка что такое? Так, так. Так, так, так. Не понимаю. Знаете что, ребят, я, наверное, не буду пока здесь, потому что это долго, а видео уже 34 минуты прошло. Желательно 50 минут, чтобы видео было, потому что обрабатывается у меня очень долго. Так что давайте, наверное, вот в эту дверку исследуем. Может быть, смотрите, сейчас посмотрим. Это я на этом сделаю, наверное, может, на видео отдельно именно про, это, про эту арку. Так, давайте, вот, сплетение кур. Нет, нам сюда надо. Я здесь, видите, а мне сюда надо. Нет, все правильно. Да. Вот все это большая такая сарфа называется. Здесь, мне кажется, где-то есть... Вот дверка такая же, видите? И что-то мы не нашли, надо найти. Потому что нам... Игра говорит сюда идти. Ну, разрабы. Значит, вот сюда. Куда-то, может быть. Да, что-то катана как-то подвела меня. Мне кажется, топорик быстрее был бы. Как-то я промахнулся. Так, а тут нет ничего. Тут-то ничего шиньки нету. Тут что-то просто и чё и куда мне идти теперь о а что такое это корень что ли? дерево корень так а как определиться куда идти а, вот, вот, ребят, я не увидел. Вот, я не увидел. Я не увидел. Тут не может залезть почему-то. Вот сюда идти, оказывается, надо. Вот, вот, да. Я не увидел, просто прошу прощения. Да, вот она. Класс, еще лучше. Надо пистолетиком. Смотрите, я пока не отхожу от класса стрелок и иду, считай, иду дробовичком и иду с револьвером. Так, вот, видите, вот туда дорога. 
Я почему-то, ну, темное, вернее, серое на темном, красное и не видно, если честно сказать. Еще зрение упало, может, из-за этого. Так, подожди. А что это почему? Это наверху еще можно что-то где-то быть что? Выходит, да. Потому что красное не пропадает. Значит, мы еще не все здесь исследовали. Я в приключении не фармлю ничего. Вот эти враги классные тоже, летающие. Бля, а, вон что, бля. Думаю, кто тут, бля, еще появился. Так, это взрываться сейчас будут. Наконец-то. Не знаю, игра мне очень нравится. Недостатки, по крайней мере, для меня в одиночном... Ну, погнали. Не, первый навык у меня пока, не ну, знаю, мне есть. больше нравится. Второй я не оценил, так и не понял. Так, туда проход есть, да? Ну, тут еще полно проходить, ребят. Ну. А я поспешил. Да, я жалею, конечно, что я не могу на стриме все это делать, потому что на стриме это было бы намного все быстрее прохождение и проще. Потому что здесь видео запиши, отредактирую его, потом э, сама программа прога обрабатывает его. Э, то, что ты сделал, отредактированное долго у меня. Ну, у меня старый еще комп. Вот. И плюс еще на YouTube загружать. Ну, загружать на YouTube более-менее. Иногда только что-то как-то... Долго, кажется, грузится. Вчера вот... Или поз... Да, наверное, одно видео долго грузилось. А остальные что-то быстро загружались. Только обрабатывается долго. Но раньше еще дольше было. Сейчас хоть побыстрее стало. Ну, вот так вот. Ну, ничего. Как говорится, имеем то, что имеем. Тут... Денег очень много надо, чтобы вести свой канал. Ну, я имею в виду иметь все топовое. Ну, я не переживаю. Всему свое время. Москва тоже не сразу строилась. Так, вот здесь мы не были. Но я хочу сюда пока не пойти. Я хочу исследовать все здесь. А потом уж сюда прийти. И дверка, наверное, получится. Это, зная разрабов ремнанта первой части, дверки все выходят. Как раз, наверное, туда мы и выйдем. Так, где у нас еще не исследовано-то? Вот здесь вот, ребят. Пошли сюда. Пошли сюда. Не, ну все, все равно это... О. А я не могу туда зайти? А, блин, а почему не... Он вроде залазит, а сейчас не, не может. Давай здесь исследуем, наверное, ск скорее всего, сначала. Если там тоже... 
тоже диверка какая-нибудь будет. Не, ну в этом в этой локации вероломные заросли уже другие враги. В принципе, я только встречаю одинаковых мини этих. А, а элитников, элитников одинаково встречаю. Ну, началось. Вот первый, первую умение стрелка я оценил. Да. Пока что все. Где кто идет? Это еще. Второй, я так и не понял. Это умение сразу троих убивает, если ты правильно стоишь. Это очень полезно. Врагов много. Откуда? А, они меня дамажут? Это с какого перепуга они меня дамажут-то, блядь? Так, ладно, пусть пока там сидят. Что-то я не пойму, они то ли идут на меня, то ли нет. В таких местах не очень хорошо сражаться. Ну давай, подходи. Вот я стоял сейчас неправильно и не попал. Тоже есть недостатки с умениями. Вот где эта херня летающая? Ну тут да. вроде нет ничего. Не, я хочу пройти всеми классами Именно не вот там прокачанным, перекачанным Я сейчас иду, ребят, вообще не перекачанным Я иду так, как идет эта игра Я не фармлю В приключениях ничего я только вот с вами сейчас на видео играю. Ну и прокачиваюсь, и все. Что-то там бесконечное, что ли, они были? Внизу, что ли, где-то? Хера тут меня эти лани эти надамажили больно сильно что-то, бля. Или враги были. Да зачем? Так и знал, что сейчас, бля. О, вот этот враг классный, но, блин, опасный. А ч вот такой модификатор тоже? Ни с того ни с сего. Ни с того ни с сего. Пролагануло. Э, да, это зубастики. Вот реально зубастики. А, он, наверное, не может перелезть. А у тут какая-то херня. Это может быть баг какой-то. 
Я же релизную версию играю. Потому что это баг какой-то. Да, вот этот амулет, который находишь, притягивает, очень полезен. Да, что-то лаги какие-то, просадочки идут. Да, он, видите, он текстуру застрял. Текстуры застрял. Патроны здесь нельзя транжирить. Блин, я бы играл бы играл бы. А тут еще один данж. Видите? Так что и там, и там надо. О, бля, там только не ты, бля, а. А как ты попал-то, бля? А, это попадает по мне. Где ты? Где ты? Где он? Не увидел. Да, это застрял текстуры. Вот музыка вроде такая, ну, тревожная, а она не мешает слуху. Вот это очень хорошо сделано. Когда ты играешь, тревожная музыка, и она тебе просто не мешает. Не знаю, и многие еще не поняли эту игру. Я лично ее прочувствовал, начинаю понимать, это сделано просто классно все здесь. Здесь столько контента. Вот теперь я вижу, что ремнант это по-взрослому, а не по-детскому. А, ребят, знаете, это основное задание. Это основное задание. Здесь, наверное, можно, знаете, что? Мне кажется, активировать камни. Но не факт, то, что камень сразу будет. Видите, что? Поэтому пойдем, наверное, в это. Карту открыли. Этого достаточно. Если что, сюда придем мы. И все будет отлично. Ну, как раз я вот поиграю пока так на этом, на серии. Так, где это? Блин, а вот знаете, что они не, не сделали? Метку, как в Элдарике. Вот метку была бы неплохо. Ну, в принципе, есть не открытый мир. Но все равно было бы не лишним, если меточка была бы. И она бы светилась. Все бы было бы намного быстрее. Поиграю сначала вот на серии, а потом железо обновлю, и мы постримим уже другие классы. Жалко, конечно, что Давай. персонаж этот пропадет. Наконец-то. Высковато, то сейчас дамаг получу. Пошли сюда. Так, что по времени? О, все, заканчивать надо. Надо заканчивать. Не понял. А, это тупик Эндай. Мы здесь не были. Это тупик индай, индайры. Так, ну в принципе мы там же это карфи возвращались. 
Я это обрежу, уберу, потому что... Хотя там есть эти символы. Давайте минут 10, наверное, еще. Хотя... Хотя, наверное, нет. Здесь, наверное, надолго. Потому что здесь данжи не такие маленькие они. Потому что камню... Я не знаю здесь, как сохраняется... Мне кажется, ты сохранишься именно возле этого, возле камня опять. И будешь опять все зачищать. Так что, наверное... Ребят, на этом я завершу видео. В следующий раз продолжим. Всем пока, будьте здоровы, берегите себя, свое здоровье, своих близких. С вами был Рыдат. Заходите, если нравится видео, стримы на моем канале, будьте добры, подписывайтесь. Это помогает, продвигает, развивает канал. И самое главное, это мотивирует меня. Подписывайтесь на Рутубе, подписывайтесь на Твиче, на ВК Плей. В общем, если вдруг Ютуб закроют, ну вдруг, сейчас обстановка такая нестабильная, то ищите меня там, если я вам интересен. И ставьте большие пальцы вверх, или кому что нравится. Ну в общем, все как всегда. Всем пока.